Treino em Eldorado do Sul pela manhã e palavra do técnico à tarde. É o que você confere agora no Grêmio News. Na manhã desta sexta-feira, os trabalhos para enfrentar o Figueirense continuaram em Eldorado do Sul. O repórter Márcio Neves acompanhou. A sexta-feira de treinos para o plantel gremista começou no campo 3 do CT de Eldorado do Sul. Depois da chuva que castigou Porto Alegre e atrapalhou o treino de ontem, Júlio Camargo pôde trabalhar técnica e taticamente a equipe que irá enfrentar o Figueirense na próxima quarta-feira. Na primeira parte do treino, muita movimentação, conclusões e cruzamentos. Quando o auxiliar Roger distribuiu os coletes para a segunda parte do treino, ficou clara a ideia de time para o jogo de quarta. A equipe titular é a mesma que venceu o Coritiba, com Bruno Colasso na lateral esquerda no lugar de Newton. Douglas e Marquinhos fizeram o papel de Coringa, jogando em favor da equipe com a posse de bola, ora para o time azul, ora para o time laranja. Lúcio trabalhou normalmente, mas recebeu o colete laranja, ficando entre os reservas. Ele sabe que terá que trabalhar duro para voltar ao time. Disputar e, e o, o Bruno está bem, então tem que esperar o momento de quando o Julinho optar por mim e eu tá bem. Então acho que hoje quem está jogando é o Bruno, então eu tenho que esperar mesmo e tudo, mas sempre frisando que eu estou trabalhando forte para a primeira chance que tiver, como tu falou, que o Julinho vai contar comigo, ele já conversou comigo também, e vai contar comigo na lateral e eu tenho que estar tá pronto. Então o pensamento todo dia agora voltado para a Seala. Já durante a tarde, os jogadores ficaram no vestiário aqui no Estádio Olímpico, realizando trabalhos físicos. Quem apareceu para conversar com a imprensa foi o técnico Julinho Camargo. E você confere alguns trechos dessa entrevista aqui na Grêmio TV. Ele que começa falando sobre a importância desses dias que ganhou para trabalhar o time para o jogo contra o Figueirense. Isso que a gente está conseguindo, assim, pequenos passos né, do, do, do jogo do Cruzeiro para o jogo do Curitiba, e a gente quer que cada jogo a gente ganhe um pouquinhozinho, para a gente poder mais adiante chegar onde a gente quer. Perde, perde o ritmo de jogo, porque fica muito tempo sem jogar, e, e aquela ansiedade em jogar, às vezes faz com que o, o próximo jogo não se reproduza de forma natural, como se fosse em sete dias, ou quatro, né, se fosse quarta e domingo. Então a gente perde um pouco nisso e a gente ganha possibilidade de treinamento. Né? A semana a gente trabalhou forte, terça-feira, quarta, dois turnos, aliás, terça. A gente trabalhou hoje dois turnos de novo, a gente veio numa sequência de treinos muito fortes, mas é, todos os treinos com objetivos e, e, e são pequenos passos que a gente dá como equipe que me agradam muito. Hoje, ao final do treino, o Flávio chegou e me chamou, porque eu tenho uma dificuldade, eu vou dando treino, se eu estou gostando do treino, eu vou indo, indo, indo e perco o relógio. E meu preparador tem que ter cuidado com isso. Ele falou, Julinho, já, tá, já estourou o tempo, eu mais cinco minutos, deixa eu ir mais um pouquinho, mais um pouquinho. E os caras estão mortos, eu estou matando os caras, mas é por um bom motivo. Eu gosto... Eu gosto de ter um time mesclado. Isso é uma, uma coisa que eu gosto. Eu acho que quando tem um time muito jovem, às vezes tu paga um preço na frente. E quando tu, tu não tem jovens também no time, por determinados momentos falta aquela né, aquela impetuosidade do, do garoto, né? Mas eu acho que o nosso time está bem equilibrado. A arena está cada vez mais próxima do torcedor gremista. E na manhã desta sexta-feira, o projeto recebeu o apoio especial do deputado Mendes Ribeiro Filho. A reportagem é de Bianca Ramos. Na manhã desta sexta-feira, o presidente Paulo Odoni e o presidente da Grêmio Empreendimentos e membro do Conselho de Administração do Clube, Eduardo Antonini, receberam a visita do deputado Mendes Ribeiro, líder do governo no Congresso e conselheiro gremista. O encontro foi para o deputado se inteirar das obras da Arena. Ele se colocou à disposição para encontrar soluções para as obras de estrutura e mobilidade urbana nos acessos ao novo estádio gremista. Na sala da presidência, o deputado recebeu uma camisa personalizada. 
Neste sábado, o Grêmio treina em dois turnos. A reportagem na Grêmio TV você confere amanhã à tarde. O Grêmio News fica por aqui. Tchau, tchau.